நண்பர்களுக்கு வணக்கம் குருஜி ஜாதகர் எந்த பிரச்சனைக்காக வந்திருக்கிறார் அது தீருமா தீராதா அப்படி தீர்ந்தா எந்த தசை எந்த புக்தியில் தீரும் அது எப்படி சொல்றது ஒரு ஜாதகத்தோட குவாலிட்டி இந்த விஷயங்களை வந்து ஜோதிடத்தில் முதலில் எதை பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் தற்காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சம்பவங்களை சுட்டி காட்டக்கூடியது தசா புக்தி வந்திருப்பவர் என்ன வயதில் வந்திருக்கிறார் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணிற்கோ ஆணிற்கோ ஒரு பருவ வயது பெண்ணிற்கோ ஆணிற்கோ ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ள சுக்கரபக்தி நடந்திருக்குமாயின் அந்த சுக்கரபக்தி நடந்திருக்குமாயின் அவர் காதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருப்பார் ஒரு ஆறாம் அதிபதி ஒரு ஆணுக்கு கடன் தொல்லைகளையும் வீட்டில் இருக்கின்ற ஹோம் மேக்கரான ஒரு பெண்ணிற்கு ஆரோக்கிய குறைவுகளையும் கொடுப்பார் இதிலேயே அவர் எதிரிகளை எப்போது கொடுப்பார் இதற்கு வந்து ஒரு உயர்நிலை வகுப்பில் அந்த கஜகேஸ் யோகத்தை சம்பந்தப்படுத்தி சொன்னேன் அந்த ஏழாம் அதிபதிகளை அந்த ஏழாம் அதிபதி ஏழு மூணு பன்னிரெண்டாம் இடங்களை பொறுத்து இது வரைக்கும் திருமணம் ஆகவில்லை எப்படி கெஸ் பண்ணலாம் ஏழாம் பாவகம் ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டு ஏழு எட்டாம் பாவகங்கள் பலவீனமாக இருக்கின்ற நிலைமையில அவருக்கு திருமணம் நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது இடையில் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட புக்திகள் வராத வரை ராசிக்கு ராசிக்கு இரண்டில் சனி எட்டில் செவ்வாய் லக்னத்திற்கு ஏழில் ராகு கேதுக்கள் இது போன்ற அமைப்புகளில் வந்து கிரகங்கள் ரெண்டு ஏழு எட்டை பாவ கிரகங்கள் பாதித்திருக்கும் போது ஒருவருக்கு இருபத்தி எட்டு வயது அல்லது முப்பது வயதிற்கு முன்பு திருமணமாவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை சுக்கரன் சுக்கரனுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் சுக்கரனுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் நடந்து முடிந்து அவருடைய பதினொன்றாம் அதிபதி இரண்டாம் வீட்டின் அதிபதி என்று சொல்லப்பட இரண்டாம் திருமணத்திற்கு காரணமானவர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பதினொன்றாம் அதிபதி வலுத்திருக்கும் போது அவர் திருமணமாகி பிரச்சனையில் இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் அஷ்டம சனியிலையும் ஏழ ஏழரையில் நடக்கக்கூடிய ஜென்ம சனியிலையும் பிறந்த ஜாதகம் செயலற்று போய்விடும் அப்படின்னு கூட ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டு ஏழு எட்டாம் பாவகங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கு முன்பு சுக்கரனின் வீடுகளில் அமர்ந்த ஏதோ ஒரு தசையோ புக்தியோ அல்லது சுக்கரனின் சுக்கரனையோடைய தசா புக்தியோ நடந்திருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் இப்போது திருமணமாகி சிக்கல்ல இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் பெரும்பாலும் ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்க ஆறு எட்டு காம்பினேஷன்ல இருந்து தான் வருவாங்க சரி அப்ப எப்ப திருமணமாக இப்ப அந்த ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி நோயை கொடுப்பார் என்றால் ஆறுக்கு ஆறாம் அதிபதியான பதினோராம் அதிபதி நோயை தீர்ப்பார்னு சொன்னேன் நீங்க என்ன கேட்கறீங்க அது எந்த தசா புக்தியில தீரும் ஜாதகங்களுக்கு பலன்களாக வருவது தான் ஜோதிடம் ஆறாம் அதிபதி புக்தி பதினொன்றாம் இடம்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைகின்ற பாவகங்கள் அந்த பாவகத்தின் நேரெதிர் விளைவை தரும் அப்படிங்கிறது விதி பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல வயதிற்கு ஏற்றார் போல பார்க்கணும் அவருடைய வயது அவருக்கு சமீபத்தில் நடந்த கோட்சார நிலைமைகள் சமீபத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அப்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற கோட்சார நிலைமைகள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த வீடியோவில் வேறு விதமான ஒரு வித்தியாசமான பிரச்சனைகளை பார்ப்போம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்